അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കായത് ഒരു വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് രണ്ടാമതായി സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ മൂന്നാമതായി സ്റ്റഡി പ്ലാൻ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കും ഏണസ്റ്റ് അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസേഴ്സിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് ആണ് നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് നൂറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത് അതിൽ ഇരുപത് മാർക്കിന് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും മുപ്പത് മാർക്ക് ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അമ്പത് മാർക്ക് നമ്മുടെ സബ്ജെക്ട് നോളജും ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇരുപത് മാർക്കിന്റെ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി അടുത്തുള്ള എക്സാംസിന് കാണത്തില്ല അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ആ ഇരുപത് മാർക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടിലോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് വരാനുണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ആദ്യ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ അഞ്ചു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത് ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഞ്ചു മാർക്കിന് ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഞ്ചു മാർക്കിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഞ്ചു മാർക്കിന് ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അഞ്ചു മാർക്കിന് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അഞ്ചു മാർക്കിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചു നോക്കിയാലോ അപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ച് മാർക്കിനാണെന്ന് മനസ്സിലായി അതിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു മൂന്ന് മാർക്കിന് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കിടക്കാം സബ്ജെക്ട് നോളജിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ algorithm analysis and design operating system compiler toc network appo ningal ee diagram analyze cheythu nokki kaynala computer organization data structure algorithm analysis network ee naal subjectsgal ninnana major portions of questions cholichirunnu appo nammal focus area aayittu verunna subjectsgal edakeyirunnu Computer Organization, Data Structure, Algorithm Analysis, Network. ബാക്കി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മേജർ മാർക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഈ നാല് സബ്ജക്റ്റുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെയിറ്റേജ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഏതൊക്കെ ക്ലാ റെഫർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഈ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എം പി ടി അല്ലെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് വളരെ വളരെ അത് വളരെ നന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സിലബസിന് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് എടുത്ത് പഠിക്കുക ദെൻ സൈറ്റുകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എം സി ക്യൂസിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ധാരാളം സൈറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇന്ത്യ ബിക്സ് ഡോട്ട് കോമും കേക്ക് ഫോർ ഗിക്സും ഇത് ഇത് രണ്ടും മാത്രമല്ല റെഫർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റുന്ന പല ക്വസ്റ്റ് ഇതിലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതിലും നല്ല സൈറ്റുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇനി എന്താണ് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക കേരള പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ പേപ്പർ ടൂവിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗേറ്റ് ലെവൽ എക്സാംസ് ഗേറ്റ് ലെവൽ എക്സാംസിൻ്റെ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു 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 തരം ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ എക്സാംസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അന മനസ്സിലാവുന്നതായിട്ട് ദെൻ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് നമ്മൾ കണ്ടു കമ്പ്യൂ ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചത് മൂന്ന് മാർക്ക് അപ്പം ഈ ഈ ഇതിന് എം സി ക്യൂസിന് റെഫ
object oriented programming shops data structure aho and movement software engineer ajib mall dbms silver shots web technology online references appo idana nammude classic textbook gal ee textbook gal refer cheyidu oru padichu kenal ningalku nalla pole exams exam ne ithrey maana nammude റഫ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ കീ റഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ അപ്പം നിങ്ങൾ പലരും എം ടെക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ടച്ച് വിട്ടുപോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം എല്ലാവരും ഈ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ടച്ച് ഇല്ലാത്ത അതായത് ഐ ടി ഫീൽഡിലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫീൽഡിൽ പോയി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് നോളജുമായിട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് വിട്ടുപോകാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ നിങ്ങളൊരു ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ടച്ച് ഒന്ന് നമുക്ക് റീഗെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും ഇനി സ്റ്റഡി പാറ്റേൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഏ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം ഏതൊക്കെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി സ്റ്റഡി പാറ്റേൺ നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചാലും നമുക്ക് ഈ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബേസിക് സബ്ജക്ട്സ് മുപ്പത് മാർക്കിന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ബേസിക് സബ്ജക്ട്സ് മുപ്പത് മാർക്കിനാണ് അപ്പോൾ ബേസിക് സബ്ജക്റ്റിന് ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിലബസ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സിലബസ് ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ലഭിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ബേസിക് സബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റുകളല്ല എന്ന് കരുതി നമ്മൾ ബേസിക് സബ്ജക്റ്റുകളെ ലീവ് ചെയ്യരുത് കാരണം മുപ്പത് മാർക്ക് അവർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റുകൾ അമ്പത് മാർക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുപ്പത് മാർക്കുകൾ അവർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്പോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടോപ് സബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ പി ക്യു അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായതാണ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അത് അൽഗോരിതം അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ അതുപോലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായതാണ് അപ്പോൾ ആ സബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക ഇനി പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അത് നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കണം ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം റിവിഷൻ അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് റിവൈസ് ചെയ്യുക റിവൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ എം സി ക്യൂസ് പ്രാക്ടീസും കൂടി ചെയ്യണം റിവിഷൻ മാത്രം റിവിഷനും പ്ലസ് പ്രാക്ടീസ് സ്റ്റഡി റിവിഷൻ പ്രാക്ടീസ് ഈ മൂന്ന് സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു എക്സാമും നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം എം സി ക്യൂസിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എം സി ക്യൂസിന് നെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പേപ്പേഴ്സിന് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ബേസ് നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏണസ്റ്റ് അക്കാഡമി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എക്സാമിന് കോച്ചിങ്സ് ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞിരി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക താങ്ക് യു ഫോർ